Welcome students. Polytechnic 2021 Revision S2 Physics 3rd Unit ile korchu problems aanu nammal discuss cheyyanathu. First problem a wire of length 2.5 meter and diameter 1 millimeter has a resistance of 2 ohm. Calculate the specific resistance of the material of the wire. Now, we have a diameter of 2.5 meter. That is the diameter of 1 mm. Resistance 2 ohm. Now, we have a specific resistance. The specific resistance is the resistivity. Now, we have to say that resistance R is equal to 2 ohm. Length is equal to 2.5 meter. Diameter is equal to 1 mm. Now, the specific resistance along the resistivity of the equation is rho is equal to r into a divided by l. r is the resistance, a is the area of cross section and l is the length. Now, the area is not directed to the resistance and length. Now, the area is not directed to the resistance. Now, the area is not directed to the resistance. Now, the area is not directed to the diameter d is equal to 1 mm. Now, the area is not directed to the resistance. Now, the area is not directed to the resistance. Now, the area is not directed to the resistance. Now, the area is not directed to the resistance. Pairan kondo divide ega, alenggil into 10 raise to minus 3 anu kudu thale madhi. Apo 0.5 into 10 raise to minus 3 meter. Par radius kitti yengil, namakki ni idhinda atna area of cross section kandu vidi kyaam. Karnam, uru wire nde area of cross section eduttu gai nyala, adu uru circle formula anu namakki kittu gai nyala. Apo circle nde area anu parayinu da pi r square anu. Apo namakki idhile substitute idhu uduka. 3.14 into radius. Radius is the square. 0.5 into 10 raise to minus 3 square. Now, we have 0.785 into 10 raise to minus 6 meter square. Now, we have to substitute this equation. Rho is equal to 2 into 0.785 into 10 raise to minus 6 divided by 2.5. Now, answer is 0.785. 6 to 8 into 10 raise to minus 6 ohm meter. Second question. Two resistors, 24 ohm and 12 ohm are connected in parallel and the combination is then connected in series with 8 ohm. Find the effective resistance. Now, here are resistors, 24 ohm and 12 ohm. That is parallel light and connected. Find the diagram and connect the diagram. Two are parallel light and connected. இனி இயுரு கோம்பினேசன் 8 ohm resistance மாய்ட்ட series connectionலானும் உள்ளது பாவட series connection யான் காணிச்சிட்டும்ட அப்பு இது இந்த effective resistance நமக்க கிட்டன வங்கில ஆதிய நம்மல parallel connection டே effective resistance இது இந்த இவிரு effective resistance எத்திரையான்ன கண்டு விடிக்கியம் அப்பு parallel connection ஆனங்கள் 2 resistance parallel connectionல் ஆனங்கள் அது இந்த effective resistance கண்டு விடிக்கியான் ல Rp is equal to, இவ்விட P என்ன சப்பிக் சாய்டு கொடுத்துது, அது பாரலல் கணக்ச்சின் ஆனு என்ன ரைக்கே வேண்டிட்டான். So Rp is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. பின்னு சப்ஸ்டுட்டு இது உடுக்காம் 24 into 12 divided by 24 plus 12, which is equal to 8 ohm. அப்போ, இதின்டே effective resistance நும் வரையிந்து 8 ohm ஆனு. அப்பி 8 ohm resistance அடுத்த ஒரு 8 ohm resistance மாய்ட்ட seriously connected ஆனு. அப்போ இறு இரண்டு resistance series connectionல் ஆனங்கள் அது இந்த resistance அங்கினைக் கண்டு பிடிக்கியாம். வலரே easy ஆன series connection ஆனங்கள் அரண்டு resistance உங்குடி ஆடியிதாமதி. அப்போ 8 ohm plus 8 ohm என்ன வரையிந்து 16 ohm கிட்டும். அப்போ இறு circuit நம்மல் எடுக்கானங்கள் அதில் effective resistance நும் வருந்தால் இதான 16 ohm. இனி மூனாமத்தே problem given 3 resistors 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm. Find the effective resistance when they are connected in series and they are connected in parallel. அப்பா நமக்கு மூன resistance வந்திட்டும்ட. அப்பா இது parallel connection வெரும்பிடும் அதுவால் தனே series connection வெரும்பிடும் இது இந்த effective resistance எந்தக்கியானம் நான் கண்டு பிடிக்கேண்டுது. பாதின் யான் diagram கொடுத்திருக்கினது ஒரு series connection ஆனும். இப்போ இயிரு மூனு resistanceும் seriesலி connected ஆனும் series connection ஆனங்கள் அது இந்த effective resistance நும் வருந்தால் நமக்கா resistance மூனும் கூடி ஆடியிதாமதி இப்போ R1 plus R2 plus R3 அதையது 12 plus 6 plus 4 which is equal to 22 ohm இனி அடுத்தது இக்காணிச்சிருக்கின்னது ஒரு parallel connection ஆனும் அப்போ parallel connection ஆம்பம் நான் ஆதியம் ஆதித்து 2 resistance ஆனும் நான் இவிட கண்சிரியின்னது 12 ohm and 6 ohm இப்போ இது தம்மில் உள்ள parallel connection ஆனும் அப்போ இது இந்த ஒரு effective resistance எத்திரையானதானும் நான் இவிட ஆதியம் கண்டு விடுச்சிருக்கின்னும் 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഓം ആണ് ആർ ടു ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഓം റെസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്നാമത്തെ റെസ്റ്റൻസ് ആയ ഈ ഫോർ ഓമുമായിട്ട് വീണ്ടും പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ ഞാൻ ആർ വൺ ആയിട്ടും ഇതിനെ ആർ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓം ആണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഓം ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസസ് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രംസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദീസ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻഡ് ടു ഗീവ് സിക്സ് ഓം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓം ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പതിനെട്ട് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് വയേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എയ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മൂന്നിനെയും ഞാൻ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റീൻ ഓം എയ്റ്റീൻ ഓം എയ്റ്റീൻ ഓം അപ്പോൾ മൂന്ന് റെസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടിൻ്റെയും എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് നയൻ ഓം വരും ഈ നയൻ ഓം വീണ്ടും എന്താണ് ഈ എയ്റ്റീൻ ഓമുമായിട്ട് പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ് ഓം ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സീരീസ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഓം അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഓം ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ഓമ് എയ്റ്റീൻ ഓമുമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പാരലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൽവ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കിട്ടി ട്വൽവ് ഓം കിട്ടി ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് സീരീസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ഓം ആണ് ഈ നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് നേരെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഓം ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓം ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് The combination is then connected to a battery of EMF 30 volt. Find the effective res
the current through the rest is appo ivide endayalum oru battery vayittu nammal connect cheyittund appo ivide endana current flow cheyum alle oru current ee resistor ikkudi flow cheyum aa current inde value etra yana nanu choichirikkunnathu appo effective resistance nammal already kandu pidichu 15 ohm aanu avadthe battery ayittu connect cheyirikkunu and emf nu parayunnathu 30 volt aanu appo namukku resistance parayam voltage parayam appo ohms law anusarichu namukku parayam v is equal to i into r appo adil ninnu i namukku kandu pidikkam i is the current അപ്പം കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംബിയർ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് ടു ഓം റെസ് കറണ്ടാണ് ഈ റെസ്റ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഓം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഓംസ് ലോ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫോർ ഓം റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻ ടു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഫൈവ് ഓം റെസ്റ്റർ ആയാണെങ്കിൽ എന്താ വരും ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് സിക്സ് ഓം റെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് റെസ്റ്ററും സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം കറണ്ട് ആണ് ആ സെയിം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു ആംബിയർ നമ്മൾ ഈ ഓരോ റെസ്റ്ററുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ